ओके सो सुनावी आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग ठीक है ओके सो कपल ऑफ थम रूल्स ओके सबसे पहले तो मैं uh, ये uh, ये जो असेसमेंट होता है इस एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस बताता हूँ जो मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ कि भाई दिस दिस असेसमेंट इज नॉट फॉर पासिंग और फेलिंग एनी बडी ठीक है इट इज इट इज जस्ट गोइंग टू बी रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ ऑफ हाउ प्रिपेयर आर यू हाउ मच यू हैव लर्न वॉट इज एक्स्ट्रा थिंग दैट यू नीड टू लर्न वॉट आर द गैप्स ठीक है तो विल कीप दैट इन माइंड अगर मान लिया जाए कि आज इस असेसमेंट के बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है या सर्टिफिकेट नहीं मिलता है दोनों ही केस में आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है ठीक है यू विल जस्ट डू योर बेस्ट और ये पता चलना चाहिए कि हम लोग कितना सीखे हैं और कितना सीखने की जरूरत है ठीक है तो इसमें इस असेसमेंट में किसी को दिल पे बोझ नहीं लेना है कि अरे यार फेल कर गए नहीं हुआ वो दैट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड ओके क्योंकि एक एग्जांपल मैं सबको देता हूँ हुसैन बोल्ट का दूसरा एग्जांपल मैं खुद का देता हूँ ठीक है तो हुसैन बोल्ट आप लोग जानते होंगे जैसे कि ही वॉज द फास्टेस्ट स्प्रिंटर इन द वर्ल्ड राइट उसका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक बहुत लोग ब्रेक नहीं कर पाए हैं लेकिन जब वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था वो क्या एक ही बार दौड़ा था नहीं वो बहुत बार दौड़ा होगा बहुत बार प्रैक्टिस किया अपना परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते करते वहां तक पहुंचा जहां पे उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ठीक है तो मतलब एक बार जो पास किया है सक्सेस मिला उसको उससे पहले बहुत बार फेल किया होगा है ना तो अगर हम हमारे साथ ऐसा होता है कि हम आज कुछ पॉइंट कम या ज्यादा स्कोर करते हैं उससे लाइफ चेंज नहीं होगी दैट विल ओनली बिकम अ मोटिवेशन फॉर अस टू डू बेटर इफ इफ यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ठीक है और दूसरा एग्जाम्पल मेरा है मतलब हम तो हुसैन बोल्ट नहीं हम तो सीधा सा आदमी है तो हम इंजीनियरिंग का एग्जाम दे देते तो तीन बार फेल किए थे चौथे बार में कम्पीट किए थे ठीक है तो इट्स ओके okay. मेरा ये कहना है कि वेन यू आर कम्पीटिंग फॉर समथिंग यू विल नॉट कम अक्रॉस द एंटिसिपेटेड रिजल्ट ऑल द टाइम समटाइम्स इट माइट नो गो डिफरेंट डायरेक्शन बट दैट्स ओके ठीक है तो क्योंकि आप लोग अभी बच्चे हो बेसिस बड़े हो गए कंपटीशन के लिए जाओगे चाहे मेडिकल में जाओ इंजीनियरिंग में जाओ चाहे जो भी कंपटीशन आप करोगे तो वहां पे बी रेडी फॉर एवरीथिंग दैट दैट यू कम अक्रॉस ठीक है ओके तो इसीलिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चा लोग कभी कभी इमोशनल हो जाता है सर्टिफिकेशन या असेसमेंट दिया मजा नहीं आया या सर हमको फेल कर दिए सर फेल नहीं कर रहे हैं सर देखिए हम थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटने के लिए बैठे हैं हम तो सबको असेसमेंट कर रहे हैं राइट हाँ ये बच्चा पहुंच गया इस जगह पे तो उसको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए है ना ओके नाउ सो दिस वाज द द द द साइड टॉक ठीक है अभी आई एम अज्यूमिंग यू हैव वॉट द वीडियोस ऑफ रुद्रा नैतिक्स असेसमेंट अगर नहीं तो मैं शुरू का एक मिनट और लेता हूँ बताता हूँ कि कैसे होगा असेसमेंट इसमें चार स्टेजेस होंगे चार सेगमेंट बोलते हैं पहला सेगमेंट में यू विल share any five words that you have learned in your journey so far okay jaruri nahi hai ki jo word aap bole hain koi naya word bhi ho sakta hai theek hai to aap koi five words share karenge like the way you do in the class ye usse usse sentences bana ke sunayenge us sentences mein kitna clarity rahega pronunciation kitna acha rahega grammatically kitna correct rahega ki aapka bolne ka style kitna convincing rahega us hisab se aapko points milenge total 25 point ka wo segment hai aapka performance ke basis pe आपको पॉइंट मिलेगा ठीक है yes, और हम लोग फीडबैक भी देंगे ऐसा नहीं कि हाँ हमको हमको मजा नहीं आपको आठ पॉइंट मिलेगा ऐसा नहीं है आई एक्सप्लेन यू कि हाँ भाई क्यों या क्यों कितना मार्क्स दिया गया ठीक है आई आई कीप नोटिंग डाउन व्हेन यू आर टॉकिंग ओके सेकंड सेगमेंट इज वेर यू विल चूज अ टॉपिक आप एक टॉपिक पसंद करेंगे जिसके बारे में आपको बोलना हो जिसमें आपको मजा आता हो जिसके लिए आप प्रिपेयर हो जो भी आप कोई भी टॉपिक चूज करेंगे और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ यही बोलना ये नहीं बोलना है आपके पसंद का टॉपिक है वो ठीक है और उसके बारे में आप दो या चार मिनट बोलेंगे पांच से दस पंद्रह सेंटेंस बोलेंगे वो टॉपिक में आपका प्रेजेंटेशन कितना अच्छा है आपका आपके थॉट्स कितने अच्छे रहेंगे आप कितने अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको पच्चीस पॉइंट मिलेगा उसमें भी वही सेम चीज की आपका फ्लो कितना अच्छा है प्रोनाउंसिएशन कितना अच्छा है सेंटेंस कितना ग्रामेटिकली करेक्ट है और उसका वो टॉपिक कितने अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया उसके बेसिस पे 25 पॉइंट है वहां पे भी आपको फीडबैक मिलेगा और पॉइंट्स मिलेंगे तीसरा सेगमेंट है जहां पे कि हम एक टॉपिक देंगे कि भाई चलिए आपसे पूछेंगे भाई आपको पसंद आपको क्या क्या चीज पसंद है 
किस बारे में आप बात करना चाहते हैं उसमें से कोई टॉपिक चूज करके आपको देंगे यू विल बी गिवन टू थ्री मिनट्स और मे बी फोर मिनट्स टू प्रिपेयर योर थॉट्स यू कैन प्रॉब्लम कीप एन नोटबुक नो पेन पेपर रखेंगे आप जो भी सोचते हैं जैसे सोचते हैं लिखते जाएंगे और हिसाब से प्रिपेयर करेंगे देन यू विल टॉक अबाउट इट उसमें भी सेम सेम फॉर्मूला जो सेकेंड सेगमेंट में वैसे ही रहेगा और आपको पॉइंट्स मिलेंगे और फोर्थ सेगमेंट है डिस्कशन इट कुड बी अ डिस्कशन इट कुड बी इंटरव्यू जो भी मतलब विल बी पिकअप समथिंग इंटरेस्टिंग ऐसा नहीं कि आपको बोर करके एकदम टेंशन में ला देंगे ऐसा नहीं है ठीक है तो ये चार सेगमेंट है चारों सेगमेंट में आपका इंग्लिश के ऊपर कमांड आपका आपका नो फ्लो ऑफ थॉट्स आपका ग्रामेटिकल फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस एंड प्रोनाउंसिएशन ये चार चीज के ऊपर आपको पॉइंट दिए जाएंगे ठीक है कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नो सर ओके सो आप uh, हम लोग लेट्स स्टार्ट विद सेगमेंट वन विच इज यू शेयरिंग फाइव वर्ड्स तो जब आप जब तक आप शेयर करें हम बीच में कहीं इंटरप्ट नहीं करेंगे हम कहीं करेक्ट भी नहीं करेंगे हम सिर्फ पॉइंट नोट करते रहेंगे कि आपने कैसा परफॉर्म किया ठीक है चलिए यू कैन स्टार्ट नाउ so today my five words are advance adventure precious hope and performance okay so my first word is advance mm -hmm. go ahead navya you don't have to stop i i mean you can just assume that i'm listening to you this the advance made in agricultural culture industry also is of very great importance okay the second advance was made by domitial about ad you okay. have paid in advance in okay. 1888 there was an advance and again in 1889 he okay. was usually paid in advance okay technological advance however is not limited in the, that way okay and second word is uh, adventure hmm. sentences are i am up to a little adventure okay an adventure playground is located next to the main building hmm you are very impulsive imp impulsive every day is a new adventure Hmm. Okay. Popular games, popular games of the time were adventure and infocom. Okay. Hmm. Carry on. Yeah. And. and my third word is precious hmm. whose sentences sentences are family is family and you know how precious that is to me very nice she managed to hurt everyone around her even her precious garbage hmm it is as precious to us as it was to our saxon and normal ancestor okay closing her eyes for a few precious moment she breathing deeply and let her breath out in a long relaxing sigh even okay. with her precious whiskey she should she should not feel like she did Okay. Diwali and selling greeting with 
gold and precious gem. Oh. He referred to the one ring as his precious. Okay. And for okay. the body performance. Hmm. Her sentences is her performance in the play was great. His performance on stage has ended. Okay. That was a great performance from the orchard. They gave an excellent performance. Hmm. Okay. We watched her solo performance. Very nice. Improved performance at the work results in a pay rise. Okay. The actor's performance as helmet was excellent. Okay. Very nice. Sorry, sir. Eight minutes. No problem. And so my fifth word is hope. Hmm. I hope you had a nice trip. Okay. I hope that I hope that he will succeed. Okay. I hope you wish will come true. Hmm. There is a little hope of success. I hope it does not rain tomorrow. Hmm. I hope your wishes will come true. I hmm. hope I hope that you will get well soon. Hmm. I realized I may not be the most desirable man in the world, but I still hope you will consider going out with me. Mm -hmm. Okay. I have that that what you are eating in healthy. Okay. Very nice, both but yeah. But that's all you had for this segment, right, Navya? Yes, sir. Okay. So first of all, आपके लिए कहा गया? I'll say this. ठीक है. आपने बहुत अच्छा किया. मतलब you were going very structured, very slow. I was able to hear you very clearly. Okay. Thodi bhot kamiya idhar udhar mujhe mili. Obviously, those are opportunities for all of us to pronounce things right. Aapka sentence mein kahi pe koi lafal rahi tha. It was it was just you know as as clean as possible. Okay. So very well done. I mean, I'll not compare you with anybody that, okay, he did better, uh, somebody did better, you did better. I'll not say that. But this was one of the best performance I have seen so far, okay, in the assessment. And I can clearly see that you have brought the change in your speed to make it more impactful. Very well done. Thank Abhi you, kuch, sir. Kuch chota sa, chota sa feedback hai, jahan pe hum log, uh, प्रोनाउंसिएशन पे फोकस करेंगे आपका एक वर्ड था डोमिशियल आपने कहा डोमिटियल डोमिटियल नहीं होगा वो डोमिशियल होगा ठीक है यस सर तो उसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा इंपल्सिव आपने इंपल्सिव कहा होगा शायद से बट द राइट प्रोनाउंसिएशन हैज टू बी इंपल्सिव 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 दूसरा था ब्रेथ तीसरा वर्ड था ब्रेथ ब्रेथ नहीं होकर के ब्रीद है आप आई थिंक यू यू आर ट्राइंग टू से ब्रीद मतलब सांस लेना ठीक है तो आपको वैसे ही प्रोनाउंस करना है उसको आप एक बार ये वीडियो सुनेंगे ना फिर से अगला वीडियो देखेंगे बार फिर से तो आपको लगेगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट ठीक है एंड व्हेन यू व्हेन यू स्टार्टेड विद द फोर्थ वर्ड ओके यू यू मेड अ स्मॉल रन टाइम मिस्टेक ओके व्हिच व्हिच वाज माय एंड द सेंटेंसेस इज Sentences 
इज नेवर इज इट्स आर और दूसरा था इन वन प्लेस यू वर टॉकिंग अबाउट पे राइज वी नेवर से पे राइज वी से पे रेज पे रेज पे रेज है ना पे रेज यस एंड वन द लास्ट वन लास्ट वर्ड दैट यू वर टॉकिंग अबाउट होप इट हैज टू बी नाउंस्ड एज होप ठीक है होप 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 ठीक है बिकॉज़ इफ यू से हॉप हॉप इज अ डिफरेंट वर्ड वो जंप करने को हॉप बोलते हैं ठीक है इसीलिए जस्ट लेट्स बी अ लिटिल केयरफुल अबाउट द प्रोनंसिएशन पार्ट एंड सेम वाज अ चांस विद द प्रोनंसिएशन ऑफ वर्ड डिजायरेबल यू विल ऑलवेज से डिजायरेबल डिजायरेबल ठीक है तो ऑल दीज आर द माइनर नो अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैड फॉर मेकिंग इट परफेक्ट अगर आपने ये वर्ड्स को पक्का किया होता तो यू यू वुड बीन माय फर्स्ट स्टूडेंट टू स्कोर अ क्लीन 25 आउट ऑफ 25 ठीक है सॉरी सर व्हाट सॉरी सीखना है भाई हम लोग सीख रहे हैं सी आई एम आल्सो लर्निंग सो आई एम गिविंग यू 20 आउट ऑफ 25 ओके एंड ट्रस्ट मी दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्कोर सो फार ओके इन दिस सेगमेंट सो वेरी वेल डन बेटा बहुत बढ़िया ठीक है आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बहुत मजा आया हमको ओके चलिए अभी अभी जाते हैं सेगमेंट टू पे सेगमेंट टू इज नथिंग बट यू प्रेजेंटिंग अ टॉपिक तो आप सोच लीजिए आपको किस टॉपिक के बारे में बोलना है जो भी आपको पसंद हो इट इट नीड नॉट बी वेरी क्रिप्टिक एंड कॉम्प्लेक्स इट कुड बी अ सिंपल टॉपिक एंड यू हैव टू ऑलवेज अज्यूम that you are teaching me about that thing okay what this topic ke bare mein aap bolne wale ho you know it better than i do that's how you have to think so aap mujhe samjha rahe ho aur at the line mein 15 line mein jo bhi aapko lage aap mujhe us topic ke bare mein boliye ki i am going to tell you about this kya hai jaise bhi aap usko share karna chahe theek hai i'll leave it to you ठीक है सो टेक अ डीप ब्रेथ आपको थोड़ा सा पानी पीना पानी भी पी लीजिए जैसे मैं कर रहा हूं और उसके बाद देन यू कैन स्टार्ट सो माय टॉपिक इज माय ड्रीम हम्म Everyone has a dream in his life which they want to achieve when they grow up. Hmm. Some kids want to become rich on that. They can buy anything and some want to be a doctor, hmm. lawyer or engineer. Hmm. But only you know that for achieving these goals you have to work hard and stay attentive to it. Hmm. Okay. For turning a dream into reality, the first thing that you need is determination. This will help you in a lot of ways. Firstly, it will help you decide the course of action for doing anything. Mm hmm. Besides, it will also help you to plan the journey ahead. Also, yeah. it will help to take things slow and main, maintain a steady pace, a steady pace toward the dream. Okay. Moreover, no matter no matter how big my dream planning and setting short term goal with always help. This is important because. Rushing to your dream will not going to help you in any way. Besides, mm. there is some dream that require time and they follow a process. Process without following in you cannot achieve that dream. That's all. You have continued impressing me. बहुत बढ़िया नाविया. तो देखिए यहाँ पे what I 
I'm really you know, impressed with his your, your change of gear, OK? Aap, aapne, see, we all have our natural way of speaking, right? Matlab, jis sabhi main bol raho, this is probably not my natural style. This is something that I have learned or adopted. Going slow, keeping pause in between words and all those things, right? And those are the feedback that I, I keep on giving to all my students that, OK, there is no need to rush. You have to just stay calm. You have to just be thoughtful. You have to take your time before you speak. That is how your communication becomes more and more impactful and, and you know, effective. And I see you have I mean, I just just picked it up. Very nice. Both very good. Both very OK. So I, I, I like, you know, like the first segment where you chose the word where you just had to talk about the sentences from those words. It was just about you know, making sentences. But the second uh, you know, segment where you had to structure your thoughts, you had to teach somebody who doesn't know about it. Right? I, I was not knowing about dreams. You were kind of trying to teach me what dreams are and how it is relevant, how it is important, and you know what it means to everybody, and then you know, how, how to go about it. Right? So, Again, very nice performance. Okay, now I'll tell you two things. Okay, that that we'll keep in mind not only for this presentation but every presentation that we do in the rest of our life. Every topic that you talk about would have primarily three parts to it. One is called context setting, because the other person may or may not be ready, you know, or aligned with the same thought. Okay, so you have to kind of spend a minute or so explaining him what you're going to talk about. So, so like you said, right? Today I'm going to talk about dreams, what dreams mean, right? So that was like context setting. And depending on whichever topic you choose, you can decide whether you want to have one sentence, two sentences, or three sentences. I mean, uh, again, based on your assessment, you will say this is this is this is how I'll decide. Okay, these are the sentences that I'll say so that the my audience gets ready with you no. Know, or gets prepared to hear me out, okay? Because if you don't have the participant uh, or the audience listening to you, no matter what you present, it has no future to it. So that is context setting, which you which you started very well. You did very very nice, and you will stay focused on that whenever you talk about something. Always focus on that. Second part is once you have you know, got the audience aligned, then comes the second part of your topic where you will provide more data points to strengthen your point of view. Or share what you know about it. Okay. Apni topic or context bataya, janta ko jagaya, unko bola ki bhai dekho mai aaj baare bolne wali ho. Usme kuch thoda interest generate karte hain by you know by setting the context. And then you provide data ki bhai dekho whatever I told you, these are the things that that you need to be aware of. Like like you did, right? Ki dreams again. Everybody might have different dreams. Some people want to become a lawyer. Some people want to become a doctor. Some people want to become a politician. What not? But again, when you're choosing your dreams, you have to be realistic about what you want to do. Right? So that, that second segment, right, where you're pumping in data. So this is where you are kind of enabling or educating your audience. You have context, then you have to make it more difficult. If you want to know about this topic. And then towards the end, that is conclusion. आपने जो भी सुन में कंटेंट बताया वो लोगों को याद रहेगा जितना डाटा दिया लोग भूल जाएंगे सो देन यू हैव टू कंक्लूड दैट सो सो अगेन जस्ट टू रिपीट बिफोर वी डिस्पर्स आई वांट यू गाइस टू नो दैट वी टॉक्ड अबाउट ड्रीम्स एंड ड्रीम्स आर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बिकॉज़ दिस इज व्हाट डिसाइड्स वेयर यू विल गो हाउ मच यू विल सक्सीड तो जो लास्ट वाला पंच लाइन जो आप बोलते हैं ना कंक्लूजन वाला दैट गेट्स रजिस्टर्ड क्योंकि उसके बाद वहीं पर वो जानता अच्छा है ये इस बारे में बोला था और हमें को ये करना है मतलब दिस इज लाइक नो डिराइविंग द एक्शन फ्रॉम द डिस्कशन ओके हमेशा कोई भी टॉपिक के बारे में बोलेंगे आपको इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिएगा आप देखेंगे कि आपको अपना थॉट्स को ऑर्गेनाइज करने में भी इजी होता है और आपका जो प्रेजेंटेशन है वो काफी इफेक्टिव हो जाता है आप कुछ भी कीजिए चाहे आप इंटरव्यू दे रहे हैं चाहे आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं एनीथिंग दैट यू आर टॉक्ड अबाउट यू नो दिस दिस फ्लो यू कैन कीप इन माइंड इट विल हेल्प यू और अगेन साइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा मान लिया एक इंटरव्यू का क्वेश्चन है उसमें आप जाके एक लाइन का क्वेश्चन था उसको अगर पंद्रह लाइन का आंसर देंगे तो पीपल मे नॉट यू नो कंसीडर दैट इफेक्टिव लेकिन स्ट्रक्चर वैसा ही होना चाहिए ठीक है बट अगेन 
कमिंग बैक टू नो हाउ यू डिड यू डिड ऑसम फैबुलस मतलब बहुत मजेदार आई आई कैन नॉट मतलब अपने बच्चे जब ऐसा परफॉर्म करते तो मजा आता है सो वेरी नाइस लेडी बेटा ठीक है नाउ कमिंग बैक टू सम फीडबैक ओके हां यू कैन हियर मी राइट बेटा यस सर ओके नाउ इन दिस सेगमेंट आल्सो आई नोटिस सम इशू विद द प्रोनंसिएशन ओके इशू एज इन अपॉर्चुनिटीज फॉर करेक्टिंग इट यू सेड लोअर और a little different way i am probably not pronouncing it correctly but it has to be lawyer law year okay so aap ek bar is video ko jab dekhenge to then you will probably be able to appreciate what i'm talking about theek hai law year yes sir okay and mm. another thing is also also a pronunciation has to be also also theek hai also ha hai na all and so theek hai also also all dekhiye अभी देखिए यहाँ पे आपको अंतर बताते हैं अपने बिहार के हिसाब से हम लोग आलसी होता है ओल होता है आलू होता है सबका देखिए उसमें उच्चारण में अलग अलग है राइट तो इसको ओल वाला जाएंगे तो नहीं होगा आलू वाले में जाएंगे है ना यस सर तो तो वो डिफरेंस देखिए हम हमारा क्या होता है हम जो उच्चारण करते हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है हमारे लोकल डायलेक्ट का क्योंकि हम एक डायलेक्ट एक भाषा को सीखते हुए बड़े होते हैं जो मैथिली बोलता है उसको मैथिली का इम्पैक्ट रहेगा जो अंगिका बोलता है उसका अंगिका का इम्पैक्ट रहेगा जो मतलब भोजपुरी मघी बोलता है उसका उसका असर रहेगा जो जैसे है मतलब ठीक है तो इसीलिए देखिएगा कि अलग अलग अब साउथ का लोग जो होता है साउथ में जैसे एम नहीं बोलता यम बोलता है राइट अब मून मून बोलना होगा तो क्या बोलता है कैसे प्रोनाउंस करता है अगर मान लीजिए इसको ब्रेक करना हो यम वो येट अनदर वो यन तो यम बोलता है एम के बदले यन बोलता है एन के बदले वो बोलता है ओ के बदले तो उनका लोकल डायलेक्ट के ऊपर से वजह से असर हो जाता है ठीक है तो हमको उसको ही करेक्ट करना पड़ता है सो दैट आवर आवर प्रोनाउंसिएशन बिकम्स दैट ग्लोबल प्रोनाउंसिएशन दैट दैट एवरीबडी कैन अंडरस्टैंड ठीक है तो लोकल डायलेक्ट का थोड़ा सा जो असर होता है उसको हम लोग फाइन ट्यून करते हैं कम्युनिकेशन उसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरलाइजेशन ठीक है नेचुरलाइजेशन नेचुरलाइजेशन है ना ठीक है तो ये हो गया हम लोग ऑल्सो का भी बात कर लिए और एक जगह पे आपने बोला Will not going to, will not going to नहीं होगा is not going to होगा ठीक है Yes sir. उसको उसको एक बार सुनिएगा ना वीडियो तो आपको I think you'll you'll know what I'm talking about ठीक है लेकिन yes, that doesn't take away the point on your performance okay आपने जो भी किया बहुत अच्छा किया I want to give you twenty five when you correct all these things. so i am taking out two points each for the three mistakes that i pointed out so instead of getting a clean 25 i am giving you a 19 okay uh aur ek number aur kaatunga conclusion mere ko bahut acche se nahi sunai pada to theek hai 18 but 18 i can give you in writing out of 25 for this kind of assessment this kind of platform बड़े बड़े ग्रेजुएट्स को लाने में पसीना छूट जाएगा आप तो भी मैट्रिक भी पास नहीं किया yes, वेरी गुड जॉब ठीक है ओके okay. तो फिर से आप चाहे तो यू टेक अ डीप ब्रेथ वी विल विल बिफोर वी जंप टू द थर्ड सेगमेंट एंड दिस कुड बी लिटिल चैलेंजिंग लिटिल मोर इंटरेस्टिंग बिकॉज इट्स इट्स मी हुज गोन डिसाइड द टॉपिक आपको भी नहीं पता है क्या बोलना है राइट right? तो यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा हो सकता है इसलिए जरूरी है कि आप पहले एकदम स्टेबल हो जाइए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बी रेडी काम हड़बड़ी नहीं है ठीक है तो सेगमेंट थ्री में अगेन आई डोंट गिव सरप्राइजेस आई ऑलवेज पिक अ टॉपिक ऑफ योर इंटरेस्ट कि तो आपसे अगर मैं पूछूं कि आपका इंटरेस्ट क्या है मतलब किस चीज में आपको ज्यादा मजा आता है आपको स्पोर्ट्स में मजा आता है पॉलिटिक्स में मजा आता है साइंस में मजा आता है मैथ्स में मजा आता है फैमिली लाइफ के बारे में बात करने में मजा आता है गांव के बारे में बात करने जो भी आपको इंटरेस्ट में हो कोई ऐसा चीज जो आपको लगे कि हाँ 
इस बारे में बात करने मजा आएगा ये आपको नहीं तो घर में भाई बहनों के बीच में रिलेशनशिप रहता है उसके बाद करने मजा आता है जो भी आपको लगे फैमिली वैल्यूज जो भी आपको ठीक लगे आप बोलेंगे हम आपको उसी से रिलेटेड एक टॉपिक देंगे सर फिर से रिपीट करेंगे क्या हाँ हम बोल रहे हैं कि आप आप अपने पसंद का चीज बताइए कि आपको क्या क्या पसंद है आपको पॉलिटिक्स के बारे में बात करना पसंद है पढ़ाई के बारे में बात करना पसंद है स्पोर्ट्स के बारे में पसंद है फैमिली के बारे में पसंद है मतलब यू टेल मी व्हाट इज दैट दैट इज ऑफ इंटरेस्ट फॉर यू एंड उसके हिसाब से हम कुछ टॉपिक चूज करेंगे सर पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई से रिलेटेड ओके ठीक है सो so, अभी आ, अभी आप कौन सी में 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 हो या में हो या में सर में चलेगा अच्छा ओके ओके ठीक 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 है 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 नहीं मतलब हम हम भूल जाते हैं सबका ग्रेड याद भी नहीं रहेगा ठीक है तो आप टेंथ में हैं आप पढ़ाई से बात कर रहे सो गिव मी थर्टी सेकेंड स्लेट में देंगे ओके तो चलिए आपका टॉपिक है what a student what are the different aspects a student should consider to choose a career ye aapke liye relevant hai isliye kyunki aap 10th mein chale gaye to aapko nahi to aapko aap aage career kaise decide karenge uske liye kya kya cheez sochte hain theek hai ye thoda interesting topic hai based on your performance i know it's not going to be easy for everybody aapko ye sochna hai ki humko agar career decide karna hai to humko kya kya cheez soch kar ke career decide karenge If anybody wants to decide a career, what all they should uh, take into account to choose a career? ठीक है मतलब समझिए कि ये ऐसा हो गया कि आपने अपना कुछ करियर डिसाइड किया है और हम आपके क्लास में भी पढ़ने वाला आपका दूसरा मित्र है आप बता रहे कि दे देखो इस... हाँ आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर फिर से अभी आ, अभी आ रही है हाँ यस सर हाँ हम ये बोल रहे हैं कि What are the things that you need to take into consideration for choosing a career? ठीक है अभी टेंथ में आप लोग तो अभी सोचते होंगे ना कि भाई मेडिकल में जाना है इंजीनियरिंग में जाना है यूपीएससी करना है या नो जर्नलिज्म में जाना है क्या बैंक में जाना है क्या करना है तो आप सोचते होंगे अपने बारे में करेक्ट तो वो डिसाइड करने के लिए क्या क्या चीज को आप कंसिडर करते हैं कि भाई मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमको किस सब्जेक्ट में मजा आता है किस किसी चीज का सुविधा है हम क्या हम दूर जाने के लिए तैयार है या अपने घर के पास करेंगे इस तरह से मतलब बहुत सारी चीजों को आप सोचते हो रहे हैं डिफरेंट पॉइंट्स दैट यू वुड कंसीडर राइट फैमिली से कितना दूर रह सकते हैं नहीं रह सकते हैं राइट वो सब चीज सोचते होंगे आप तो उस बारे में सोच के आप समझिए कि आप एक सिचुएशन है आप, आपका कोई क्लासमेट है आप अपना करियर डिसाइड कर चुके हैं और डिसाइड करने के लिए आप बहुत सोचे थे कि ये चीज हम सोचे उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे तो आप अपने मित्र को या जो क्लासमेट है उसको बता रहे हैं कि भाई देखो दिस इज व्हाट आई हैव डन दिस इज दिस आर द थिंग दैट यू शुड डू टू डिसाइड अ करियर दिस इज व्हाट आई हैव डन तो बेसिकली ये ये नॉर्मल बोलचाल में आप अपने फ्रेंड को बता रहे हैं कि भाई देखो ये सब करना चाहिए करियर डिसाइड करने के लिए मैंने ये किया है और मैं इसी नतीजे में पहुंची हूं तो इसलिए मैं इसको परसू करूंगा अब समझ में आया हम क्या बोलना चाह रहे हैं यस सर ओके तो अब आप अगले दो मिनट तीन मिनट जो भी आपको टाइम चार मिनट पांच मिनट जो भी लगता है सोचिए इस बारे में कैसे आप अपने क्लासमेट से बात कर रहे हैं अभी हम आपके टीचर नहीं है आपके क्लासमेट है ठीक है और हम कन्फ्यूज है कि हमको करना क्या है करियर में आप डिसाइड कर चुके हैं आपको पता है तो आप हमको समझाएंगे इस बात को आप दो मिनट चार मिनट चलिए पांच मिनट देते हैं आपको ठीक है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है ये बहुत बच्चों को का आंख भी खोलेगा तो आपको पांच मिनट देते हैं अपना वीडियो ऑफ कर रहे हैं आप सोचिए हम दो चार पांच मिनट के बाद विल स्टार्ट आप चाहे तो पॉइंट्स को नोट डाउन कर ले पेपर में ताकि आपको ईजी हो उसी को बताने में ठीक है हम म्यूट पे जा रहे हैं आप सोचिए और उसके बाद जब रेडी है तो आप हाथ उठाइए 
I'll be just away from my seat for two, three minutes. Okay. Aap jitta aap soch rahe. चलिए आप रेडी है यस सर ओके चलिए यू कैन स्टार्ट नाउ यू हैव नेक्स्ट थ्री फोर फाइव मिनट जो भी आपको टाइम लगता है ठीक है लेट्स स्टार्ट देयर आर मेन देयर आर मेनी कैरियर्स आउट देयर बट देयर इज one is particular one that taken many requirement and knowledge that our course is a conservation official officer it is a nearly year round outdoor job and very people intera interacting career this says your career has many opportunities and places you can advance into high, higher rank for this career the people will need to have a right certification and educa educational requirement such as two year bachelor degree and high school diploma information on conservation officer employment to be an officer anywhere in in the us you you have to state and prove you are a united states citizen before you before you can even start training or sign papers for a conservation officer you you have to be 21 by the date of signing up all officer must pass a physical test as a conservation officer or any law in enforcement officer anyone has to have a valid license of, of that current state Okay. I also love being outside, interacting with the wildlife, and do not have problem working in any weather condition. I am very fit and healthy to work long hour and be able to do a lot more job. Must could not do an easy, easy. Okay. Easy. I am very capable of driving at high speed, keeping the vehicle under control with my fast reaction. My brain is very great at remembering the laws of 
laws and status i would also deal each situations different nice look carefully to and not the same as most would do in bad situation okay Hmm. Okay. Well, you. Um. No. No. Your voice was breaking for last ten, ten, fifteen seconds. Yeah. Well, you. बोलिए बेटा आपका आवाज थोड़ा सा ब्रेक कर रहा था लास्ट दस पंद्रह सेकंड आफ्टर आई हैव डन माय रिसर्चिंग आई हैव रियलाइज दैट ए कंजर्वेशन ऑफिसर इज द राइट करियर आई नीड टू गेट इनटू ओके ए कंजर्वेशन ऑफिसर इज ओनली गो टू गेट अ टू ईयर बैचलर डिग्री that's affordable for a people like me okay it deals with all the things i you yeah but i continue Your voice is not coming through. बोलिए. Hello, sir. आवाज. अभी आ रही है. अभी आ रही है. बोलिए. बोलिए वेरी गुड जॉब मच बेटर देन I would expect uh, anybody of you know of your age to perform. Okay, uh, first of all, I must acknowledge that this is one of the toughest uh, part of the assessment. Okay, so uh, it's for anybody you know who is just starting this journey or you know who is doing it for the first time, it will be little little tough. Okay, so क्या होता ना कि see when you go for the, any job interview or any 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 Larger platform where you have to present something which is which is to be done at runtime, which which you have not prepared, which you have not got enough time to prepare for. Thora tough rehega, and and that is that is what is going to set apart all my students from the regular masses. Okay, so, आपने जो भी किया, that was very nicely done. बहुत चीज किया. The expectation that I had in this particular uh, this thing, I mean, again, I'm just coming to the feedback. पहले तो आपका sentence formation, word selection, जो आप बोलते हो, all that is no kind of it's very impressive. बहुत अच्छा आप कर रहे हो. यहाँ पे the expectation was that you will talk about. See, the idea was you are teaching somebody that no, if you have to choose a career option, these are the things that you have to take into account. What is the subject that you like? what is that motivates you when you are growing up right how how easy or difficult it is to get that you no know, uh, that career pursued depending on where you live right? let's say if i want to become a you no know, uh, uh, an um, you no know, let's say a cricketer for that matter okay i know that you no know, bihar mein cricket ka option nahi hai right matlab zyada zyada log nahi bante So then I have to choose. Ki bhai, thik hai, ya to, 
बिहार में कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई और स्टेट में जहां पे ज्यादा एक्सपोजर है वहां चले जाएंगे सो लाइक वाइज यू से ओके दिस इज अनदर थिंग दैट यू टू कंसीडर दैट ओके डू यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डूइंग व्हाट यू वांट टू डू इन द प्लेस वेयर यू लिव एंड एंड डू यू हैव द एबिलिटी टू गो टू यू नो द प्लेस वेयर यू कैन अवेल दैट इंफ्रास्ट्रक्चर सो हाउ मच हाउ मच मनी इज इन्वॉल्वड आर माय आई मीन आर माय पेरेंट्स कैपेबल ऑफ डूइंग इट इफ नॉट डू आई हैव द ऑप्शन टू गेट लोन सो all those factors that will that you'll consider ki bhai what i like what i'm you know uh, what i have something available in my you know uh, in my reach is it financially a viable option is it something that is doable in the place where i am or do i have to choose other options likewise you have to you have to put all those points then you'll say that i had taken all these things into account to decide this will be the most appropriate career for me so ab basically ye bol raha hai ki bhai kya kya cheez sochna padta hai aur maine apne liye kya soch ke relate karke kya decide kiya so that was the expectation uh, from this whole thing i felt that no you started with what you have chosen and why but but you did not set the context ki bhai dekho ye ek generic guideline hai jo sabko follow karna hai और उसमें वो मेडिकल के लिए भी फिट बैठता है इंजीनियरिंग के लिए भी फिट बैठता है आपको जो सोचना सोचने का तरीका सेम ही रहेगा आउटकम अलग अलग हुआ बेस्ड ऑन योर फिटमेंट फॉर दोज नो क्राइटेरिया तो दैट वाज द गैप एंड एंड दैट इज दैट इज वेयर नो एवरीबॉडी विल विल हैव टू बी मोर प्रिपेयर्ड एंड नो बी मोर थॉटफुल तो ये ये तो हमारा जर्नी है अभी चलता ही रहेगा सो यू नो i will not give you very high marks yet nobody has scored very high in this segment because you know, this is this is something that is interesting a little little difficult also right koi agar isme agar ekdam flawless performance kare to seedha usko expert level milega hai na to yahan pe there there are other couple of other points also that i wanted to highlight ek galti jo main main apni apni betiyon se sikha hu theek hai hum log career bulate hain theek hai career to cycle ka hota hai पे पीछे बैठते हैं हम लोग करियर होता है एक्चुअली ठीक है तो हम भी बहुत मेहनत करके ही सीखे हैं दो वर्ड है जो मेरे मेरी बेटी लोग हमको बार बार याद दिला दिला के सिखाए हैं कि पापा यू नेवर हैव टू से कैरियर यू से करियर एंड दूसरा वर्ड था पेरेंट हम लोग बोलते हैं पेरेंट इट्स नेवर पेरेंट इट्स पेरेंट्स ठीक है तो ये हम अपनी बेटियों सीखे हैं तो इसलिए आप भी मेरी बेटी जैसे हो तो आपको मैं सिखा रहा हूँ कि भाई चलो ठीक है बदला ले रहे हैं कि भाई मेरी बेटी लोगों को सिखाए अपनी दूसरी बेटी को हम सिखा रहे हैं ठीक है सो दीज आर नो द करेक्शन दैट यू वांट टू डू एक था देर वॉज नॉट द वर्ड वेयर नो वी कुड डन प्रोनाउंसिएशन बेटर लाइसेंस ठीक है वी ऑलवेज से लाइसेंस आप इस वीडियो को देखेंगे दोबारा ना तो आपको देन यू नो वट आर पॉइंटिंग एट जस्ट ट्राई प्रैक्टिसिंग लाइसेंस नॉट लाइसेंस और एनीथिंग एल्स ओके तो थोड़ा सा उस पर प्रोनाउंसिएशन पर जोर डालेंगे व्हीकल व्हीकल का भी प्रोनाउंसिएशन में हमको लगा कि कुछ त्रुटि था आई डोंट रिमेम्बर एक्जैक्टली वॉट यू सर बट एक बार वीडियो देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाउ इट हैज टू प्रोनाउंस इट हैज टू व्हीकल व्हीकल ठीक है और अगर आपको लगे कि यहाँ पे इस इसका प्रोनाउंसिएशन अगर हम सही नहीं कर रहे हैं तो आप हमेशा गूगल ऑप्शन होता है गूगल बता ही देते हैं है ना उसी तरह से वेरी हम लोग भेरी नहीं बुलाएंगे हम लोग वेरी बुलाएंगे बोल चाल में मुझसे निकल जाता है भेरी हम भी हम भी भेरी बोल के ही बड़े हुए हैं लेकिन इट्स इट्स वेरी व भ नहीं होना चाहिए ठीक है तो उसका देख लीजिए हाँ वेरी ये सब पॉलिसिंग है ये सब जो हम लोग सीख रहे हैं जहां जहां पे त्रुटियों को निकाल रहे हैं ये सब निकल गया ना तो बता रहे हैं कि लोग पता ही नहीं कर पाएगा कि हम लोग एक्चुअली नो इंग्लिश मीडियम में पढ़े नहीं है इंग्लिश मीडियम सी इंग्लिश मीडियम का स्कूल तो हर जगह पर होता है लेकिन जो 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 आ, क्या होता है जो परफेक्शन होता है कम्युनिकेशन में वो आई डोंट थिंक एनी बडी नो फोकस इज मच ऑन दैट वी कीप ऑन लर्निंग अभी हमको पैंतालीस साल लग गया हमको सीखने में आ, और अभी भी बहुत कुछ सीख रहे हैं आप लोगों के साथ क्लासेस करते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं राइट तो ये सब ये सब फाइन ट्यूनिंग है जो होता ही रहेगा एज एन वेन वी कम्युनिकेट मोर विल कीप ऑन फाइन ट्यूनिंग है तो यहाँ पे हम आपको uh i will give you uh, so i'll give you 12 points okay i'm i'm giving you half half of what this segment is for 
क्योंकि वो हाफ का स्कोर हम बचा के रखना चाहेंगे फॉर ऑल द अपॉर्चुनिटीज दैट वी हैव फॉर मेकिंग इट मोर पक्का एज वी एज वी नो वॉक द जर्नी ठीक है तो सो फॉर आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है आई हैव आई मीन आई एम आई एम काइंड ऑफ हाईली इम्प्रेस्ड आई वॉज इवेल्युएटिंग यू फॉर द बिगिनर लेवल सर्टिफिकेट बट यू हैव इम्प्रेस्ड मी फॉर लिटल मोर देन दैट सो I don't know whether you will get the intermediate level uh, certificate today or not because there is one more segment remaining. But even if you don't get the intermediate level, you will be just maybe a notch or two away. Notch or two, मतलब अगर seventy percent चाहिए intermediate के लिए तो probably you might fall short by you know only a few points. We will we will see what it is. Okay. अभी हम लोग fourth segment पे जाते हैं. Number का tension नहीं लेते हैं. Let's focus on performance. Let's focus on learning. बाकी जो होगा वो भगवान के हाथ में. ठीक है तो टेंशन नहीं लेंगे कंपटीशन को लेकर के हमेशा मजा कीजिए कि कंपटीशन इज टू एंजॉय इज टू नो कि अच्छा ये पूछता है ठीक है ये छूट गया था अच्छा देख लेंगे ठीक है दैट इज हाउ इट बी सो नाउ द फोर्थ सेगमेंट इज अ रेगुलर डिस्कशन ओके और इंटरव्यू तो आई एम जस्ट थिंकिंग सिंस यू टॉक अबाउट एजुकेशन बींग एरिया ऑफ इंटरेस्ट uh let let's continue our discussion on, on education okay so uh um, let's do a you know, short 5 minute interview where i will ask you some questions i would want to get your perspective and again about when it comes to interview right people have different perspective of, or perceptions about interview people think that interview is to make you feel bad in fact interview is to you know bring you down interview is to disappoint you interview is tough no that is not the case i interview select people i i i mean i interview engineers right yahan pe mai mai team mein agar kisi ko hire karna hota hai to i do interview no every now and then engineers hote hain jo 2 saal ka 5 saal ka experience hai jo log major role ke liye bhi kar rahe hote hain ab kyunki mai hum bahut bujur ho gaye umar ho gaya thoda to wo senior log kabhi interview karte hain जो लोग प्रेट में आ जाए उस तरह का रोल में रहते में ज्वाइन करना चाहते हैं तो इंटरव्यू में आई ऑलवेज सेट दिस परस्पेक्टिव इन द बिगिनिंग दैट आई एम नॉट हियर टू फेल यू और पास यू आई एम हियर टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू तो जो इंटरव्यू कर रहा होता है ना उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि देखिए भाई इस बंदे को आता कितना है या इस बंदी को आता कितना है और जितना जो जानता है जितना उसका एक्सपीरियंस है इज दैट सुटेबल फॉर वॉट आई एम लुकिंग फॉर so that is that is the assessment that the interviewer does uske alawa koi bhi interviewer yamdoot nahi hota hai theek hai koi bhi interviewer ka kaam ye nahi hota hai ki samne wale ko ekdam try try kara de aisa nahi hota hai theek hai interviewer has only one objective that whatever i need for the job that i'm going to offer let me see if this person has all the information so the interviewer tries to extract as much information as possible from the person whom he or she is interviewing theek hai तो आज जो हम इंटरव्यू करेंगे उसका भी सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा आई एम ओनली ट्राइंग टू गेट एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल फ्रॉम यू ठीक है यस सर ओके तो चलिए वी आर गोइंग टॉक अबाउट एजुकेशन ओके सो नाउ वी आई हर्ड सो योर इंटरव्यू स्टार्ट्स नाउ ओके सो आई हर्ड नाउ वी यू आर इन 10th ग्रेड एंड यू आर क्वाइट क्वाइट एक्साइटेड अबाउट नो नो डिसाइडिंग ऑन योर करियर बट बट tell me now i mean uh, you are you are in uh, in bihar and you are in, uh, you know living in dinara uh, so what how how you think you can you know uh, choose something i mean first tell me uh, what, what is your plan for 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 future i mean what do you want to do which which career stream you want to choose so i want to being a doctor okay and any 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 specific reason why you want to become a doctor so because hmm. my mom my mom wants to become a doctor uh yeah. koi prompting mat kijiyega bhai piche se <laughs> ओके सोच के बताइए कोई दिक्कत नहीं सी अल्टीमेटली व्हाट आई सेड दिस इज जस्ट एन एक्सरसाइज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दैट्स ऑल 
So because in this side, I am very interested. Um, uh, please repeat. I I think your voice was breaking a little bit. So I, because. I uh-huh. Hmm. Because in this side, I am interested. So. Right. Okay. Uh, but but any any reason for being interested in that stream? I mean, is it something that you like, or is it something because you want to do something for for society? Yes, sir. I want to doing something for society. Okay. Um. Yeah, but 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 Navia, I mean, there are a lot of doctors already, right? I mean, any place that you pick, be it be it, be it uh, no, your hometown or be it, be it uh, even even bigger cities, you know, like Patna and, and other you know, bigger cities of India, uh, you will find doctors everywhere. So, what is that you will do different? Do you want to be just another doctor uh, in that? in that big group of doctors or what is your plan sir please repeat i'm saying there are a lot of doctors already so what is that you will do different So, I need all helpless who has uh, no, who has no, no someone, so I can help people. Okay. No, so see again, I'm, I'm not trying to scare you with my questions. See, I'm just trying to understand. See, if you look at you know, the current situation, right, everywhere you'll find a lot of doctors. So let's say if if any of us want to be a doctor, we'll have that plan in mind that okay, I want to be a doctor because let's say in my in, in my you know uh, village, my town, my you know uh, my state, I see very few number of doctors who are doing selfless service or they, who are expert in a certain disease. Right? Let's say uh, let's say diabetes. Let's take diabetes as an example. So diabetes is a problem that's that's there. You no. Know, uh, no, uh, everywhere, right? Be it India, be it uh, US, be it any other country for that matter. So you can say that I want to become a you know, very good uh, physician who who can find a cure for these diseases, like you no, know, the chronic diseases like you no know, diabetes, be it, be it blood pressure, be it you no know, uh, even you know, something more dangerous than this, like cancer and stuff like that, right? So you can say that I want to excel in this field. And become an expert who who can kind of you know uh, find or find a cure for these diseases and make sure that you no know, uh, I'm able to save lives. You know? So 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 see again, it is not only for this this discussion. I'm saying, even when you you know uh, decide this is a career for yourself, you would have to have that thing in mind. Don't be other engineer like me, right? We are in the middle of engineer. We don't ask any questions. We do it at home, it's not that much. My opinion is not If you If you are dreaming about a career, uh, a career, don't, don't be just another person in that stream. You have to be special. Right? So that is how you dream. Okay? Or let's say you can say that, okay, in my village, there are not you know, many doctors you know who who can provide very good medical facility i will i'll go do higher studies go you know uh, to bigger cities or even go abroad to learn those those medical you know, uh, things and then i will offer that service for people of my society you know um, back in bihar hai na to aapko nahi hota aapka jo aap jo tab jab aap mujhe sunaoge that will impress me as an interviewer. I am very good. I am a champion. I am a champion. So that is how people, that is how you impress the interviewer. Okay. Now, uh, so that, that's fine. So now uh, let's go to the next uh, next thing. So, a, any question, Navya? So far, so good. 
No, sir. No, I was saying so far so good, meaning no problem. Okay, all right. So, so Navi, I mean, uh, so do you, what is your plan? Do you want to do uh, medical from Bihar, or you want to go outside Bihar, and and uh, you have any institute in mind? From where you want to do it, medical? First of all, so we want to qualify NEET exam. Mm -hmm. Then and uh, and then, sir, we can study hmm. study in medical because. देखिए यहाँ पे हम इंटरव्यू नहीं कर रहे आपका हम करियर काउंसलिंग कर रहे हैं ठीक है सो हियर आल्सो व्हेन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर सम एग्जाम्स राइट उसमें यू ऑलवेज हैव टू हैव योर प्लान इन प्लेस कि भाई ठीक है इफ सी माय टॉप थ्री कॉलेजेस फ्रॉम वेयर आई वांट टू डू माय मेडिकल कुड बी लेट्स or I want to do it from you know, any other uh, uh, very nice college, I mean, which I'm not aware of. medical fields in the So you will keep those things in mind that, okay, if I have to study, I have to study from one of these colleges. So when you have that thing in mind, then your goal becomes pakka. See, if you have the goal in mind, then your your path will be you know, uh, heading you in that direction or guiding you in that direction. So, uh, one is one is obviously interview where you where you'll say what see obviously you'll say that okay I'll first of all I'll appear for the neat exam and clear it so that I get to select one of the best colleges like X Y Z आप बोलोगे ठीक है तो उससे आपका और जो है आप अपने दिमाग में clear होगे और मुझे भी as an interview समझ में आए अच्छा ये बच्चा एकदम clear है क्या करना उसको लेकर के ठीक है because interview is all about clarity of thoughts जब आप किसी को अपना point of view बता रहे हो Okay. So when we not qualify need when we not qualify need exam, uh -huh. uh, you know that our financial condition is not too good. For we can study medical and then other luxurious uh, course. Okay. Now I'll give you my example. I I am from a very uh, what do you call it's called humble background from very very you know uh, uh, i would not say poor but 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 a very low middle class background okay my 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 father was you know uh, in a clerical job in a bank and and my mom was a school teacher again she became a school teacher when i was in ninth grade and we we are a family of five uh, uh, siblings so resources both come there so one thing that I was told when when I was in tenth eleventh grade when I was you know, kind of preparing for exams, my my father told me that beta dekho mere paas itne paise to hai nahi ki hum toko donation mein bhej paaye. So you have to compete. If you want to do engineering, you have to compete. If you don't compete, don't come to me asking for money because I cannot afford that. And, and that was my motivation. Ki nahi compete to karna hai. The beauty of competition is. You can afford to fail. If you have to fail, it will be difficult. If you fail, it will be difficult. In competition, you have that option of failing one or two, <laughs> once or twice. <laughs> so, my father was like that. We have been failed three times in engineering. I mean, every day we were doing IIT, 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 we were और जब जिस साल क्लियर हुआ उस साल दो जगह पे सिलेक्शन हुआ तो बेसिकली कंपटीशन इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन एज आई सेड कि ये आपको बताता है कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है बिकॉज़ एनी कंपटीशन दैट यू गो फॉर यू विल हैव थाउजेंड्स लैक्स ऑफ पीपल कंपीटिंग फॉर दैट जैसे आप आईआईटी की बात करोगे अगर मतलब मैं चूंकि इंजीनियरिंग फील्ड से तो हूं तो आईआईटी में अगर देखोगे तो उस समय हम लोग के टाइम में 2000 2500 सीट होता था और 7 लाख बच्चे अपीयर होते थे 
तो उसमें से ढाई हजार कैसे निकालेगा तो यू हैव टू बी टॉप नॉच तो आप जितना तैयारी किया मान लिया आप यहाँ पे हो एक बार एग्जाम दिए फेल किया अच्छा छूट गया तो थोड़ा और तैयारी किया फिर यहाँ पे पहुंचे अनलेस यू गेट टू दैट सेगमेंट जब तक वहां नहीं पहुंचोगे तब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे तो आपका मोटिवेशन हमेशा ये होना चाहिए जानने के लिए कि हम है कहाँ पर कहाँ पे हम आपको कितना गैप फिल करना है ठीक है एंड यू कैन डू अ वेरी स्ट्रक्चर प्रिपरेशन फॉर दैट तो मन में कभी ये बात नहीं रखना कि आई डोंट हैव रिसोर्सेज मेरे पर आप आप और मैं बहुत अच्छी हालत में है ठीक है आप जानते हो हमारे सोसाइटी में ये दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास मतलब पीने का पानी नहीं होता समझिए वी आर ब्लेस्ड तो हमको वो सब चीज एकदम नहीं सोचना है कि वी डोंट हैव रिसोर्सेज एंड ऑल दैट ओके हमको ये जानना है कि हमको करना क्या है और उसके लिए मेहनत करेंगे इन अ फियरलेस वे इन अर्गनाइज वे दैट दैट शुड बी आवर प्लान ठीक है यस सर तो बाकी बाकी लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होगा सो दैट 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 वाज द प्लान ओके सो चलिए हम लोग वी विल ट्राई टू कंक्लूड दिस इंटरव्यू नाउ अगेन एज आई सेड माय प्लान वाज नॉट टू काइंड ऑफ प्रूव यू राइट और रॉन्ग माय प्लान वाज टू एक्सट्रैक्ट मैक्सिमम इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू एज एन इंटरव्यूअर व्हिच आई डिड एंड आई बिलीव कि मैंने जो भी आपको बताया विद माय एक्सपीरियंस विद माय पर्सनल स्टोरी it will hold some meaning for you in your in your life okay aapko isse madad milegi shayad se and that is exactly what every interview does theek hai jab main jab naukri ke liye main bangalore mein tha matlab tha campus se hua tha fir baad mein mujhe company change karna tha kyunki us us company mein tankha nahi mil rahi thi to i had to face the same interview i i i again when i faced interview i felt in 10 12 times but every interview was a learning experience so that is how you have to look at it theek hai every time you face interview every time you are questioned that becomes your opportunity to learn something and make yourself more powerful more ready for you know fighting it out fighting it out yes sir theek hai to chaliye hum log yahi pe conclude karte hain is interview mein aapko hum bahut zyada marks nahi denge kyunki abhi humko aur thoda fine tuning ki zarurat hai and that will come naturally aap aap jis tarah se mehnat karte ho i have zero doubt why why you will know uh, Uh, not succeed in this field. अभी तो बच्चे टेंथ क्लास में अब इतना कर रहे हो उस समय तो अच्छा सा पसीना छूट जाता है ठीक है तो चलिए तो आपको इस इस सेगमेंट में आई विल प्रॉबली गिव यू नो एट टू टेन मार्क्स ओके आउट ऑफ ट्वेंटी फाइव डोंट आस्क मी वाइफ आपको पता है वी हैव एन अपॉर्चुनिटी हियर सो इफ आई गिव यू टेन हियर So what is your total score? You got twenty in the first segment, eighteen in the second segment. That makes it thirty-eight. Then you got twelve in segment three. That makes it fifty. And then you got ten in this segment, which makes makes it sixty. So you are you have done very well. Are good enough to clear the beginner certification. And you have done it. In a flying, you know, with flying colors. Okay, because if you have seventy, you apply it. You have intermediate, you get. But that is what we will you not know, prepare for. Okay. Abhi, you have clear beginner certification, so I'm very happy for you, and congratulations for clearing that certification, uh, Navya. This is not something that is easy to achieve. It has happened because you have been doing really hard work, and you are working sincerely on your you know, communication skills. Very nice. Thank Mita. you. Congratulations. So, चलिए आपके लिए ताली भी बजना चाहिए ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए गुड जॉब चलिए टेक केयर बाय 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 हम पब्लिश कर देंगे इन्फॉर्मेशन और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा इन इन कपल ऑफ वीक्स वंस वंस माय माय वाइफ इज हियर बिकॉज सी इज द सीईओ ऑफ द कंपनी नॉट मी ओके चलिए ओके बाय सर चलिए बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट